Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Wagon, a to jest kolejny 38 już odcinek z serii Zagrajmy w Wiedźmin 1 Remaster na moim kanale. Stoimy sobie obok kamienia drogi i za chwilkę do niego wrócimy, ale najpierw zajmiemy się tym, co się znajduje tutaj dalej, albo tym, który się znajduje tutaj dalej, a mamy przed sobą pana Zdenka. Cześć. Geralt z Rivi. Wiedźmin i od jakiegoś czasu znany pięściarz. To tak. o tobie mówią, że nie masz imienia. Na razie możesz mówić mi Zdenek. Nie wyglądasz na potężnego pięściarza. A, więc to tak. Przyszedłeś tutaj się ze mną zmierzyć. Jakżeś zgadł. Gotów do walki? To jest ten bezimienny, z którym miałem się bić. No tak. tak. Nie traćmy zatem czasu. Dobra, yy, ciemno strasznie tutaj jest, może nie wiem, podejdziemy do ogniska, czy coś takiego, będzie łatwiej namierzyć przeciwnika, dobra, atak, obrona, atak, obrona, atak, obrona, on coś nie atakuje, nie wiem, co to za mistrz, który nie atakuje, yy, atak, obrona, atak, Obrona, o, dostałem i to całkiem mocno Znowu go weźmiemy do siebie tutaj Dobra, atak Wow, ale mu kombo strzeliłem Świetnie yy, Obrona, atak, obrona I znowu wycofujemy się troszeczkę Obrona, atak Obrona Atak <śmiech> Nie trafiłem, <śmiech> obrona Atak i yy, znowu się wycofujemy Czekajcie, nie wiem czy mogę, czy dam radę Chyba tak, powinienem móc Ej, bo mam już całkiem mało życia z tego co widzę To już chyba sobie darujemy te odwroty Do ogniska Po prostu postaramy się z nim zmierzyć do końca No i jak? Jeszcze jeden cios i powinno wejść Mamy to Nieprawdopodobne, ale Zostaliśmy mistrzem walki na pięści Nie ma nikogo lepszego Teraz to nas będą szukać po świecie Żeby się z nami zmierzyć <śmiech> Pewnie nie, ale może Gratulacje Wiedźminie Dziękuję. Jesteś jedną z kilku osób, które mnie pokonały. Kilku? Ponoć jesteś niezwyciężony. A tak, bo rezerwuję sobie prawo do rewanżu. A nikt jeszcze nie pokonał mnie dwukrotnie. Mm -hmm. Może następnym razem. Jestem zmęczony. Dobra, to ja może też odpocznę i mamy wrócić, żeby był rewanż. No okej, okay, to odpoczniemy sobie do rana i... Tak będzie chyba najlepiej. Hej. Gotów do walki? Tak. Tak. Nie traćmy zatem czasu. Nie traćmy czasu. Wycofajmy się może tutaj. O, między tymi grzybami jest całkiem jasno. Ła. Okej, okay. unik. Atak. Unik. Atak. Unik. No, to jest ta sławetna... Yy, walka na pięści wiedźmińska. Atak, unik. Atak, unik i atak i unik. No, to jest taktyka. Ach, poważnego zawodnika. Wycofamy się znowu troszeczkę, żeby do tej jasności wrócić. No i bijmy go. Atak, unik, atak, unik. On dziwnie się rusza strasznie, wiecie? Te jego machanie rękami i tak... To mu chyba nie pomaga w wygraniu tutaj, w tej walce. Ale nie wiem, może... Yy... No dobra, już go prawie mamy, widzę, że ponad połowę punktów życia już mu zabrałem. Eee, wycofamy się znowu na spokojnie już. Nie zagraża nam to, żeby, żeby z nim przegrać. Eee, I... No i nie trafiłem. <śmiech> A tak, unik... No, ej, ej, dawaj. Cyk, nie trafiłem znowu. Znowu. A tak, unik. A tak, trafiłem. Unik, no to unik mi nie wyszedł. Unik, A tak. I chyba go mamy, tak mi się wydaje Tak Pokonany No, pokonałem go dwa razy To teraz już na pewno jestem mistrzem Mistrzów 100% Ząb! Gdzie jest mój ząb? Obawiam się, że podczas walki zostawiłeś go w mojej dłoni Cóż, zatrzymaj go Wygrałeś ze mną drugi raz Nikomu wcześniej się to nie udało. Mm. Jakoś wcale się nie dziwię. Mam ząb z denka bezimiennego. E, tak mi się wydaje, że dentysta może być nim 
zainteresowany. Mamy level wbity, ok, a panie Zdenek, mamy jeszcze do pogadania? Czy... Jedna walka okay. dziennie, Wiedźminie. Jestem stary i zmęczony. Dobrze, przepraszam. Rozdamy sobie punkty umiejętności, korzystając z tego, że jest ognisko obok. No i do tego kamienia musimy iść. No i tak, mamy pierwsze zadanko w parę minut już od rozpoczęcia odcinka wykonane. I teraz tak, co ja tutaj mogę rozdać? Widzę, mam złoty punkt, to może sobie e, czas działania znaków, nie wiem, zwiększę szanse na wydobycie składników, e, produkcja petard, to mnie nie interesuje, może wytrzymałość sobie damy, energia, regeneracja energii, tak, to może być ok wytrzymałość jest uniwersalna, więc to może być koszt energii przy atakach specjalnych, to mnie nie interesuje jakoś mocno, może zręczność, ból działa tylko w stylu szybkim, plus 15%, Dobra, może być. Srebrny poszedł na to i jest ok, chyba. Co my tutaj jeszcze mamy? Czas y, trwania podpalenia, to może sobie następnym razem to ogarniemy. Y, może w stylu grupowym sobie coś jeszcze ogarnę. Powalenie działa tylko wtedy, y, gdy Geralt walczy z przynajmniej trzema przeciwnikami. Tak, może być. Chociaż nie wiem, czy zdążę kogokolwiek powalić. Ja tak szybko ich zabijam, że y, chyba nie, ale może. Y, dobra, w Quen, w Irden sobie jeszcze parę punktów damy. Ból i śpimy y, do rana, no standardowo. Podejdziemy do tego kamienia. Tam była jakaś kombinacja przy tym kamyczku do użycia. Nie pamiętam tylko jaka. Chyba Kalkstein nam powiedział, ale to może poczytamy o tym. Odpowiednia kombinacja znaków art i gni art. No, easy to dawaj. Art i gni i art. A, widzicie? Sztuczka. Że teleportowało nas. A Wiedźmin nie lubi teleportować. Jakie, jakie ciemności tutaj egipskie. No dobra. E, bierzemy sobie szybki. E, o. To. <śmiech> szybki, tak. Bardzo szybki Wiedźmin. E, no pokonani, więc e, wyciągam pochodnie znowu. Mamy tych szczątków od groma. Nie wiem, czy mogę z niego coś wziąć. Chyba tak, mogę wszystko. E, to jakieś góle były chyba. To nawet nie były jakieś poważniejsze istoty. Dobra, gdzie my jesteśmy teraz? Jakieś laboratorium, jakieś ukryte komnaty tutaj, w tych jaskiniach, gdzieś, gdzie byliśmy. Trzeba się tu odnaleźć. No i mamy dwa cmentary obok siebie. Idziemy sobie po tego drugiego, czego tutaj zachęcimy do tego, żeby nas zaatakował. A tak? A tak, raz, dwa i... O, kurna. Myślałem, że do, do trzech razy sztuka, ale może bardziej do czterech. Tak, ok, co my tutaj mamy? Za chwilkę sobie przeszukam te cmentary, tak patrzę, jeszcze tu mebelki jakieś, jakaś operacja chyba była, może tortury, Uuu, co tu się kurna dzieje? No, taka sytuacja, eee, coś tutaj jeszcze jest? No może przeszukam tego cmentara jednego, drugiego, może wypijemy sobie kota, też chyba by się przydał, nie? Eee, coś takiego, żeby lepiej widzieć tutaj w ciemności, mamy cztery koty, więc... Ta pochodnia, może schowam ją, będzie tak, no, chyba przyjemniej bez tego, zobaczymy. Tak, jest przyjemniej, e, więcej widać i my mamy jeszcze tutaj lokację, w której nie byłem, bierzemy pleś. Nowy region, krypta, hmm, tutaj można iść? Można, no to idziemy. Skrzynka Agnes z Glenville, mamy Fledera. Tak, pochodzę jeszcze po tym miejscu, zobaczymy, czy jeszcze może jakiś potwór nam wyskoczy. Tak, wyskoczył! A, widzicie, dobrze, mam nosa do takich spraw. Mamy łóżeczko. Cyk, cyk, cyk. Trzy razy z igniaczej pokonani. No, to ta Agnes tutaj spała, ale chemikowała, może czarowała, potwory przyzywała. Tak na pełnej. Fajny obraz, nie? Ciekawe, kogo przedstawia, nie wiem. Ale wydaje mi się, że już kiedyś widziałem ten obraz gdzieś. Może w Wiedźminie 3, chyba. E, dobra, mamy magiczna formuła. Mamy tutaj Optima Mater. Można to wziąć? Nie, nie można. N nie można? Naprawdę? Ej, okej. Okay. Musiałbym coś wyrzucić chyba. To wyrzucę, może. E, co możemy wyrzucić? Tak, żeby nie było nam szkoda e, za bardzo. E, szczęka cmentara, szkoda. Werbena, szkoda. E, piryt. Może krew gula? Tak, krew gula można wyrzucić, to raczej się nie przyda. I bierzemy sobie ten kamyczek. Dobra, mm, tutaj z Fledera skrzydełka nie mogę wziąć, tutaj też trudno. No i chyba musimy 
wydostać się już teraz z tego miejsca. Odpoczniemy sobie przy ognisku i myślę, że można wydostać się całkowicie już z tego miejsca. Zobaczymy, gdzie nas dalej zadanka nasze tutaj zaprowadzą. Eee, no, cyk, do rana się prześpimy koniecznie i lecimy. Możliwe, że wrócimy do Kalksteina teraz, dopytamy się może resztę tych rzeczy, które on od nas potrzebuje, ale to za chwilkę to sprawdzimy. Na razie trzeba zajrzeć do ekranu z questami. Aksamit i błoto. Muszę udać się do kapitana najemników w zimie, aby otrzymać nagrodę. Mm, Okej. Okay. O, to może skoczymy właśnie w tym celu tam e, do tego... Jean-Pierre chyba tak się nazywał z tego, co kojarzę. Facet. No, to sobie do niego pójdziemy. On miał nam dać pieniądze za to, że do tych kuzynów zanieśliśmy kasę. No to mam nadzieję, że jakieś tam e, poważne pieniądze faktycznie na nas czekają. Oby... Jesteśmy. Dobra, najpierw może wejdę na mapę. Zobaczymy, gdzie musimy iść. Droga do starej wyzimy, czyli musimy jakby wydostać się z tego miejsca. Okej, okay. możemy to zrobić, wiecie, bo jeszcze w starej wyzimie mamy chyba tablicę ogłoszeniową do ogarnięcia, więc jakby przy okazji wrócimy tam sobie i sobie tę tablicę ogarniemy. Przedrę się tutaj pomiędzy tymi potworami, raczej nie będę walczył z nimi, bo to... Mamy ich nieskończoną ilość, nie ma sensu się bawić. E, jak mamy takie ważne zadania do wykonania, musimy odebrać pieniądze. Powiem wam, że nawigowanie w tym miejscu to jest naprawdę sztuka. Między tymi wszystkimi korzeniami, e, powalonymi drzewami, kamieniami, żeby się poruszać. Muszę się tego nauczyć, ale... Okej, okay. mamy wyjście. Nie wiem, czy uda nam się wyjść, czy nie. Może schowam miecz i... Tak, mamy to. No i zima dalej. Łonie. Kogo my tutaj... O! Kapitan Jean-Pierre. Hello. Dawno cię nie widziałem, Wiedźminie. Krążyły słuchy, że podpadłeś królewnie. Wyznaczyła dużą nagrodę za twoją głowę. Cieszę się, że nie przyjąłeś zlecenia. Gdybym wiedział, gdzie cię szukać, kto wie. Trzeba jakoś żyć. Rozumiem. Teraz to już nieaktualne. <śmiech> Może jeszcze będzie okazja. Dość o tym. Mam sprawę. Słucham? No. Przysyła mnie Antoinette. Czekałem na ciebie. Ilu kuzynków udało ci się odnaleźć? No, trzech. Trzech. Dobra robota. Mieliśmy rozprawę z Salamandrą. Jeden z nich miał przy sobie trzy sztuki smoczego snu. Weź je. Bywaj. Zaczekaj chwilę. O co chodzi? Dzięki. Nie ma sprawy. Okej, okay, to tyle. Nie mamy niczego innego do porozmawiania. Nic. Słucham? Może? Macie dużo roboty? Niby tak, ale czegoś brakuje. Zabiłem więcej elfów i salamander niż ty zjadłeś kotletów. Znudziło mi się. Potrzebuję odmiany, wyzwania. Rozumiesz, o czym mówię? Rozumiem. Wiesz, gdzie mnie znaleźć. No, ciekawe. Bywaj. O jakim to wyzwaniu mówi Jean-Pierre? Bo ja szczerze nie mam zielonego pojęcia. Eee, Okej, okay, tu można przejść? No można. Widzę, że tak za dnia jest tutaj odrobinę spokojniej niż jak byliśmy w nocy. Nie? I tak ładniej, jaśniej i fajnie. To dobrze. Dobra, tutaj niczego nie ma. Szukamy może jakiegoś zadania, jakiś, wiecie, tych tablicy ogłoszeniowej, bo z tego co wiem, to powinna tutaj być. Pisaliście mi w komentarzach, że jest, no to szukam. Drzwi do polowego centrum dowodzenia zakonu. Kiedy to się zakonnik. Odwiedzimy sobie te wszystkie miejsca. W ogóle chciałbym przeszukać, pozaglądać w różne zakamarki hmm. tego miejsca, ale to za chwileczkę. Najpierw szukamy tablicy. Sanitariuszka. Sanitariuszka, tutaj też jedna. Jest ranny skojatel. Przechodziłem obok tego kilka razy, ale koniec końców udało mi się to dostrzec, więc no, czytamy, zobaczymy co tutaj takiego jest. Zlecenie na upiory, no nie mogę niczego wziąć, bo mam dużo jedzenia obok siebie, to czekajcie tak po kolei, postaram się to ogarnąć. Zlecenie na cmentary, o, to może być ciekawe. Zapłacimy za dokonanie pomsty na cmentarach, dowodem wykonania zlecenia jest pięć kompletnych żuchw i muszę to dać uchodźcy z bagien. Dobra, ja to mogę wyrzucić, już tego nie potrzebujemy i dalej. Zlecenie na blodzie góry, to też sobie 
e, weźmiemy krew w Brodzie Górów potrzebna do badań ekologicznych. Wspomóż szczytny cel i odbierz nagrodę w złocie. E, do druidów muszę iść. Dobra, to skoczymy do druidów, później na bagnach też oni e, przesiadują spoko. E, dalej, bruksy. Zobaczymy, gdzie mogę znaleźć bruksy, może w krypcie jakiejś, nie wiem. W imieniu dobrego króla Voltesta zapłacę za eksterminację Brooks. Minimum 6 flakonów krwi wymaganych jako dowód zabicia wampirów. Kapitan najemników. Dobra. Okej, okay. z Brooksami mieliśmy do czynienia już? Nie pamiętam. Z Alpami na pewno, ale czy z Brooksami? No nie wiem. Dobra. Eee, czy... Czekaj, 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 nie ten przycisk. Wyrzucamy to. Eee, patrzymy dalej. Garkajny. Co tam potrzeba? Zapłacę hojnie za dwie uncje śliny Garkajna, ale chemik Kalkstein. Dobra, powinienem chyba to mieć nawet przy sobie, tak mi się wydaje. To mogę też wyrzucić. I rozpoczynam zlecenie, czekajcie, na upiory. Upiory, to może być fajne. Upiory to nie jest taka codzienność tutaj. Pozostałości po upiorach, tak zwany pył śmierci, potrzebne cztery garści, zapłata u alchemika Kalksteina. No dobra, czyli też Kalkstein wyrzucamy to, nie potrzebujemy jakby z tym chodzić. I to chyba tyle, tak? Mamy to wszystko w dzienniczku, więc tak, zlecenie na upiory. Muszę zgłosić się do Kalksteina po nagrodę, muszę zdobyć dwie uncje, muszę zgłosić się do uchodźców po nagrodę, czyli z tymi cmentarami. No tak, bo ja mam te żuchwy przy sobie. Skoczę już do Kalksteina, pomimo, że nie mam wszystkiego, czego on ode mnie chciał, to oddamy mu kilka rzeczy. Zwolnimy sobie tym samym miejsce w ekwipunku, dzięki czemu będziemy mogli e, sprawniej później kolejne przedmioty do tego ekwipunku załadować. Mamy Graveira. E, my mieliśmy chyba na Garkaina zleconko. Na cmentary chyba też, ale na cmentary mamy wykonane, więc nie trzeba się tym przejmować. E, tego sobie za chwilkę przeszukam. Jeszcze jednego igniacza użyjemy. Mamy to. No i co? Przeszukujemy? Tak. Bierzemy tutaj, bierzemy tutaj, bierzemy tutaj i cyk do laboratorium Kalksteina. Kalkstein? Jest. Geralt! Kalkstein. Dałeś ogłoszenie. Nawet dwa. W której sprawie przychodzisz? Upiorów. Chodzi o pył śmierci, prawda? Oczywiście. I jak ci idzie, Geralcie? Poszło jak spłatka. Oto on. Poszło jak spłatka. Oto on. Dziękuję za pomoc, biały wilku. Oto twoje pieniądze. Dziękuję. Dobra, dostałem nagrodę i powinienem mieć tutaj teraz pusty slot gdzieś, czy nie? Zaraz zobaczymy biały ocet. No nie mam. Pył śmierci? Dobra, ale to możemy to wyrzucić już chyba. Tak, możemy. Wyrzucę to. Zwolnimy sobie miejsce, żebyśmy mogli też inne rzeczy potem brać do siebie. I teraz powinienem odpocząć. No dobrze byłoby... Czekajcie, mogę u niego odpocząć? Sprawdzimy. Geralt! Geralt? Mogę. Jasne, że mogę. Poczekamy sobie do nocy. W nocy pochodzimy tu i tam, poszukamy jeszcze może innej okazji do tego, żeby jakieś pieniądze, może zlecenia sobie wykonać. Chociaż za dnia było przyjemnie, nie? Skojatel, zakon, leżeli zamiast się bić. No dobra, mamy noc, no to sprawdzamy, co takiego jeszcze tutaj jest do zrobienia. Zlecenie na garkainy. Muszę zdobyć dwie uncje śliny garkainów dla Kalksteina. Pochodzimy po mieście, możliwe, że uda nam się to zrobić. Zlecenie na cmentary to mamy. No te bruksy i blodzie góry, czyli tak naprawdę musimy iść na bagna. Eee, kierujemy się od razu na bagna z nadzieją na to, że i te bruksy i upiory, może i tamte e, garkajny znajdziemy w tamtym miejscu. O tych bruksach czy coś to można by poczytać, wiecie, może dowiemy się czegoś fajnego. Bruksa. E, na swoje siedliska bruksy wybierają ruiny i opuszczone siedziby ludzkie. Rzadko jaskinie i groty. No mamy na bagnach takie ruiny, groty, jaskinie, właśnie coś takiego. Mówi się, że Bruksa e, nawiedza nocą nadobnych młodzieńców i wysysa z nich krew. Wampirzyca w ciemności porusza się bezszelestnie jak kot i atakuje swoją ofiarę z nienacka. Bruksa może przybrać postać pięknej dziewczynki, przez co bywa mylona z rusałką. Zawsze jednak zdradzają ją długie kły i niepohamowany apetyt na krew. Hmm. 
No dobra, <śmiech> jeżeli chodzi o całą resztę, chyba to już czytaliśmy, tak mi się wydaje, chociaż nie Garkain, a niekoniecznie, są wampirami pośrednimi, najczęściej można je spotkać na cmentarzach lub w pobliżu opuszczonych budynków. Na bagnach jest cmentarz, więc znowu jakby misja prowadzi nas na bagna. Garkajny najbardziej plugawy z wampirów. Swoją brzydotą przebija nawet Fledera. No, a ponieważ Fledery słyną z brzydoty, łatwo pojąć jak paskudną kreaturą jest Garkajn. Dobra. I mamy tutaj kogoś jeszcze? Mamy psa. Nie no, to psa nie potrzebujemy może upiory bardziej. Upiory nawiedzają miejsce swojej śmierci lub mogiłę. Mogiłę, czyli cmentarz, tak? Mam nadzieję, że... Tak, kolejna misja, mam nadzieję, że kieruje nas na cmentarz. Nie, nie przynależą do tego świata. Czasami wracają przywołane magiem, ale częściej przed powrotem w zaświaty powstrzymują je niezałatwione sprawy. Jeśli chcesz pozbyć się upiora, musisz wpierw odnaleźć jego ciało. Szukaj na niepoświęconej przez kapłana ziemi albo w rogu cmentarza. Cmentarz, znowu padło to słowo. Idziemy, widzimy się na bagnach. Napijemy się kotka, tak żeby nam się przyjemniej tutaj nawigowało, poruszało w tym miejscu. No i na razie nie widzę żadnego potwora, ale to nie znaczy, że ich tu nie ma. Blodzie góry, upiory, o, mamy blodzie góra przed sobą. Ile my tej krwi potrzebujemy? Chyba 10 sztuk, a ja widzę, że mamy 6, czyli musimy ich pokonać niewielu, tylko 4 sztuki. Z topielcami, utopcami na razie nie ma co się bawić. I no jest jeden, cyk. Cyk. Pokonany czy... Tak, pokonany. Jasne. E, postaram się go od razu przeszukać. E, no, dawaj. Dobra, mamy krew, czyli potrzebujemy jeszcze e, trzech. Dobra. Przed siebie. Mamy kolejnego. Pięknie. E, wyciągnę sobie mieczyk. Dawaj. I, I jeszcze raz. Pokonany? Pokonany. Super. Easy. E, chociaż jak... Easy, to może powiem wtedy, kiedy spotkamy jakiegoś Garkaina, czy coś takiego. E, tu mamy chyba ten cmentarz, tak? Jaskinia uchodźców, obóz z uchodźców, krypta strzygi, wejście na cmentarz. O, to zobaczcie, to powinno być gdzieś obok nas. Tutaj. No i właśnie chyba w to miejsce trzeba się udać. Mamy nawet ognisko. Ej, ja tam w oddali widzę mm, Garkajny i upiory. O, i bruksy nawet. No, to kozak. Ale też widzę, że mi życie schodzi i to tak niebezpiecznie szybko, więc może napijemy się szybko jaskółeczki. E, powinienem takie rzeczy robić przed walką, a nie w trakcie walki. E, puszczyk, bardzo szybko, ładnie, pięknie. E, wyciągamy mieczyk, no i staramy się dalej działać tutaj. Jeszcze tego igniacza naszego jednego e, pierdykniemy. Świetnie. No i z tym Garkainem sobie już chyba poradzę, tak... Wiecie, że zabrałem mu tylko połowę życia? Dwa razy go z igni uderzyłem, to jest mój najpotężniejszy znak. A on jakby dalej żył. No dobra, trzeba było poprawić. Eee, przeszukujemy. No, panie Garkain, możemy? Czy nie? Nie, <śmiech> jeszcze utopiec nas tutaj męczy. No ale dobra, tych Garkainów chyba dwie sztuki trzeba było tylko, więc myślę, że mamy to ogarnięte. Mamy e, ślina Garkaina, bierzemy raz. Eee, tu mamy jeszcze jedną. Drugi raz i możemy już do Kalksztajna po nagrodę iść. Cudownie. Eee, wezmę sobie może jeszcze jakąś nadwyżkę tego... Czegoś. Dobra, co my tutaj możemy wyrzucić? Ścięgna może wyrzucę, bo z tych upiorów czy Brooks też będziemy musieli coś podnieść. I widzę, że mamy dwa blodzie góry przed nosem, to może jeszcze sobie te dwa blodzie góry postaram się zabić. To już będziemy mieli garkainy, blodzie góry ogarnięte. Czekajcie, co prawda z upiorów nie potrzebujemy już brać tamtego pyłu, bo ten pył z upiorów Kalksteinowi oddałem, ale to nie zmienia faktu, że... No... Cyk, że i tak, i tak wszystkie drogi prowadzą nas dzisiaj na cmentarz. E, dobra, tu mamy ognisko, to sobie rozpalę. Niech jest. Tu mamy jeszcze jedno ognisko, gdzieś to sobie też rozpalę. No i idziemy się bić z tymi bruksami. E, tam na górę mamy Wespera. Czym jest Wesper? Wesper. Wesper. A to nie jest przypadkiem ten taki... Wyjątkowy, legendarny, super, mega potwór, na którego zlecenie dostałem od łowczego. Zobaczymy. Jeżeli da mu się odciąć głowę, to tak. To oznacza, że to tylko tyle, że tak, dostaniemy za niego jakąś porządną nagrodę. Może sobie to zaznaczę od razu. Z nim czekajcie na Gerkeiny, Blodzie Góry, Wiedźmińskie Tajemnice. Nie będzie bolało? Mm, to nie. Magiczna formuła to też nie. 
strzyga Garkane. Tak, muszę dostarczyć łowczemu dowód na to, że zabiłem. No, to za chwilkę. Tylko sobie z tymi bruksami jeszcze się uporam i myślę, że możemy temacik jakoś ogarnąć. Bruksy, ale ich tutaj jest. Zapiszemy grę tak na wszelki wypadek, żeby nie było. I... Tam jest Lili, czyli też jakby... No okej, okay. czyli mamy też od razu drugiego potwora, tego do... Dla, dla łowczego, ale my jed, tylko jedną głowę możemy mieć równocześnie, więc będziemy musieli wrócić za chwilę w to miejsce i też tak właśnie zrobimy. Dobra, one nie żyją. Ile potrzebowałem tego? No, zaraz zobaczymy, wiecie? Na razie postarajmy się po prostu podnieść to, co trzeba podnieść i za chwilkę sobie zobaczymy, jak to wygląda dalej. Wrócę tutaj za chwilę i już tak na spokojnie będziemy mogli wtedy pokonać sobie te bruksy, nie martwiąc się o to, że zabijemy te przywódczynie Brooks i nie będę mógł potem, nie wiem, oddać głowy tej istoty dla łowczego. Ej, jesteśmy? Jesteśmy? Wejdziemy? Nie, bo ktoś nas atakuje. Kto? Utopiec? Topielec? Dobra. <śmiech> Już? Wchodzimy. No. Jesteśmy. Hej. Witaj. No, witam, witam. Mogę się na coś przydać? Chodzą słuchy, że w okolicach starej krypty na bagnach... Tak, jest... tak, ludzi... mówiłeś mi o tym. Proszę. Zabiłem Garkaina. Oto dowód. No. Wspaniale. Więcej nie zabiję żadnego człowieka. Oto twoje tysiąc orenów nagrody. Kurna! Tysiąc Dawaj. orenów to bardzo dużo. No, to szybciochem wracamy sobie jeszcze tylko po... Po głowę tej Lilith i sobie pozabijamy. Muszę zaznaczyć tylko dokładnie, gdzie jesteśmy. A gdzie reszta Brooks? Hmm, coś mi tu nie pasuje. Czekajcie, raz, dwa, trzy, pokonana. No pokonana, ale tyle Brooks upiorów było. Nie ma żadnego. Fajnie. Nie, nie fajnie. Bierzemy z tej dziewczyny głowę, bierzemy krew. No i to tyle, nie wiem, może prześpimy się tutaj przy ognisku gdzieś obok i postaramy się e, jednak może do tej nocy drugiej poczekać. Dzięki temu możliwe, że uda nam się jednak te bruksy dorwać. Tutaj e, damy radę. Nie Chyba... mogę medytować przy zgaszonym ognisku. No, okej, okay. muszę Rozpalamy. je rozpalić. Mamy to, mamy też nowe talenty do rozdania, ale to z ty tymi talentami to sobie jeszcze chwilę poczekamy. Mm, śpimy do kolejnej nocy i mam nadzieję, że... Bruksy nam się tutaj pojawią. Znając życie potrzebujemy z 10. Jakby tych ampułek krwi Bruksy, no to tak kurna jest. Mamy Bruksy, mamy garkainy, a wszystko jest. Szkoda tylko, że eliksiry mi się pokończyły, ale to nie ma znaczenia. Skaczemy sobie te upiory, tutaj też mamy. Jakoś to zaraz ogarniemy. Tylko jedna Bruksa? Mm, no to jedna to tak niedużo. <śmiech> Jeszcze wyjdzie, że po jednej będę musiał zabijać. Mam nadzieję, że nie. Dawaj. Raz. Zostałem ogłuszony, naprawdę. No, to fajnie. Dawaj, raz, dwa, pokonana. Ile nam tego... Br Jeszcze ktoś mnie atakuje? Chyba nie. Jest! Mamy! Zadanie wykonane. Czekajcie, gdzie jest ta krew? Sześć. Czyli sześciu sztuk tylko potrzebowałem. Super! Bardzo dobrze. Ej, to... O ile dobrze kojarzę, to mamy już tak. Zlecenie na garkainy mamy ogarnięte. Na cmentary ogarnięte. Na bruksy ogarnięte. I na blodzie góry ogarnięte. I mamy głowę jeszcze tamtej istoty. No, to szybciutko lecimy do łowczego. Oddamy zadanko i mamy to. Panie łowczy, misja wykonana. Witaj. Mogę się na coś przydać? Chodzą... Wiesz co? Ludzie po... Zabiłem wampirzycę. Oto dowód. Śmiertelnie niebezpieczne stworzenie. Miałeś dużo szczęścia. Oto twoje tysiąc orenów nagrody. Dobrze, dziękuję. Dobra, to chyba możemy się już przespać, tak żeby był dzień. Raczej żadnych więcej tego typu potworów nie musimy tutaj pokonywo, wywo, wywo, wywać. Więc y, rozdamy sobie teraz punkty. Usiadłem starszemu druidowi na głowę. Pięknie. Y, punkciki, punkciory. Mamy jeden złoty. To może w inteligencję damy? Mamy tutaj czas działania znaków? Chociaż to może nas nie interesuje aż tak. Y, nie, to to nas nie interesuje. Może w igni damy? Tutaj czas trwania podpalenia plus 50%. Tak, to możemy sobie rozwinąć na spokojnie. I co no, srebrne to dajemy chyba już tutaj też. Jakby w, ten, w te szybkie, jakby nie szybkie, różne inne ataki. Jeden e, w silny też mogę jeden dać. 
czy nie, wymaga srebrny talent i siła na poziomie trzecim. To może sobie siłę na poziom trzeci wbijemy, a no i to przy następnym poziomie dopiero będę mógł ten silny styl sobie rozwinąć troszeczkę bardziej. Okej. Okay. I to chyba wszystko. Do rana. Prześpimy się, odpoczniemy, pomedytujemy. Może z druidami porozmawiamy. Może nie będą nam mówić dobranoc. Tak samo jak to było ostatnio. Szani, wyleczyłaś mnie, dziękuję. Najstarszy druid, hej. Słucham cię, wędrowcze. Co tu robicie? Chcę zorganizować protest przeciwko wycinaniu drzew i mordowaniu gatunków zagrożonych. To chyba nie najlepszy czas. Poczekamy tutaj, aż powstanie wygaśnie i zorganizujemy zielony marsz. Hmm. Pochód zakończy się pod Zamkiem Królewskim. Będziemy protestować, dopóki król nas nie wysłucha. Mamy przygotowane hasła i okrzyki, na przykład Drwale to kanibale! Albo stop mordercom zwierząt! Radzę poczekać z tym protestem. Nie możemy czekać w nieskończoność. Natura woła o pomoc! Hmm. No, fajny plan, okej. Okay. Płacicie ponoć za krew bledzujgerów. A tak, rzeczywiście. Chcemy wytępić gatunek, który narusza naturalny ekosystem tych okolic. Hmm. Potrzebujemy dziesięciu porcji krwi. Dobra, czyli z jednej strony chronimy, ale z drugiej wybijamy. No dobra. Proszę. Oto dziesięć dawek. Na Wiedźminów zawsze można liczyć. No. Oto twoja zapłata. Chyba można. Chyba można. Dobra, możemy z nim jeszcze porozmawiać, czy nie? Słucham cię, wędrowcze. A nie możemy, chyba. Bywa. Dobra. Okej, okay. to może porozmawiamy jeszcze z tym starszym druidem? Hej, można? Może z tym? Można. Wow. Słucham cię, wędrowcze. Wygląda tak samo jak tamten poprzedni. Możemy pohandlować, widzę. Mamy coś na sprzedaż? No mamy mięsko wiwerne, to na pewno sprzedamy. Mamy jajca wiwerne, też można sprzedać. Widzę, ma jakieś fajne książeczki tutaj. Coś, czego nie znam. Eee, tak, choroba cywilizacji. Mamy nową książkę do przeczytania, wow. Dobra, bierzemy to. Mamy bardzo stare wino, z którym chodzę od samego początku gry. Kiedyś trzeba się go pozbyć, może wypić. Mamy cukrową laleczkę, to też można sprzedać. No, dziękujemy. Dobra, ale mamy do pogadania jeszcze. Słucham cię, wędrowcze? Druidzie? Mm, Macie o. może jakieś specjalne towary na wymianę? Zgadłeś. Jednakowoż nie wymieniamy ich za pieniądze. O? Sami jesteśmy w potrzebie. Możemy cię wspomóc, jeśli dostarczysz potrzebnych nam przedmiotów. Czego wam potrzeba? Potrzebujemy liści blekotu, białych róż, kamieni szlachetnych oraz chust i szali wszelkiego rodzaju. Hmm. Patrz, by były wykonane z naturalnych włókien. Nie chcemy jakiegoś magicznego gówna. Nie chciałbym być niedyskretny, ale po co wam te wszystkie rzeczy? Czy to nie oczywiste? Białe róże będziemy rozdawać walczącym, żeby zachęcić ich do zawarcia pokoju. Z chust i szali uczynimy sztandary i wypiszemy na nich nasze hasła. Aż się boję zapytać o kamienie szlachetne i blekot. Ależ ty jesteś mało pojętny. Liśćmi blekotu będziemy machać, ponieważ będzie to zielony marsz. Kto z mieszkańców miasta zechce dołączyć do pochodu, ten otrzyma zieloną gałązkę na znak jedności z naturą. Okay. Kamienie szlachetne są nam niezbędne do przygotowania kukły króla Foltesta, którą spalimy, jeśli nasze żądania nie zostaną wysłuchane. Co takiego? To chyba oczywiste, że kukła musi wyglądać dostojnie i bogato. Foltest nie wypadł sroce z ogona. Poza tym nie chcemy, żeby ktoś pomyślał, że to kukła reprezentująca byle łapsa. Faktycznie jestem mało pojętny. Słucham cię, wędrowcze? Żeby zrobić zielony marsz, będą wyrywać liście blekotu i zanieczyszczać środowisko, paląc jakieś łachmany na kukle. Pięknie. Hmm. No dobra, to... Bywaj. Fajnie. <laughs> Jak nie mam tych przedmiotów przy sobie, ale to... Yy, powinienem mieć w depozycie, nie? Jakieś takie rzeczy. Czekajcie. Jej wysokość, magiczna formuła, nie będzie bolało. Gdzie my to mamy? Zlecenie na Bruksy, smak zemsty. Mm. Ale to chyba nie jest zadanie z tego, co widzę. Mm, dobra, nie wiem, nieważne. Yy, Szani? Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Chyba idziemy, nie? Uciekamy stąd. Myślę, że tak, no jak najbardziej. Musimy oddać zadanka, zlecenie na Garkainy, do Kalecztajna, to później tam skoczymy. Zlecenie na cmentary. Muszę zgłosić się do uchodźców po nagrodę. Pytanie tylko, gdzie dokładnie? 
No chyba nie tutaj, więc może wyjdę z tego miejsca, zobaczymy na zewnątrz, czy jest opcja, żeby tam się do kogoś zgłosić, czy nie. Dobra, odpalamy mapę i ja muszę iść tutaj, obóz uchodźców, obok tego cmentarza, gdzie byłem wcześniej. Dobra, i co jeszcze mamy do oddania? Na Bruksy, czyli musimy iść do kapitana najemników po nagrodę. On był w starej wyzimie. Dobrze. To możemy w sumie tam iść, wiecie? To widzimy się obok kapitana, to od razu skoczymy do Kalksteina. Kapitanie! Jesteśmy. Jean-Pierre. Słucham? Słucham. Dałeś ogłoszenie na tablicę. Tak. Chodzi o wampirzyce, prawda? No. Udało ci się je zabić? Tak. Masz krew? Mam. Tak. Oto krew wampirów. Zdecydowanie ułatwiłeś nam zadanie, Wiedźminie. Oto twoja zapłata. Ale faktycznie po tym, jak zabiłem te wampirzyce, to tak jakby mniej hmm. tych wampirzyc tam było w tym miejscu? Nie wiem. E, mamy chyba nowe talenty, więc fajnie. E, dobra. Tak, na pewno mamy nowy talent. Teraz musimy znaleźć domek Kalksteina. Trzeba się odnaleźć w tym miejscu. Czekajcie. Kalkstein, Kalkstein, Kalkstein. Może wyjdę na główną ulicę i tutaj go gdzieś poszukam? Kalkstein. Chyba wiem już, gdzie jestem. Tak, wiem. Dobra, to lecimy do Kalksteina. Kalkstein, przyjacielu, jesteśmy. Geralt! Kalkstein. Dałeś ogłoszenie. Nawet dwa. W której sprawie przychodzisz? No, w tej pierwszej. Garkainów. Dwie porcje śliny. Mój ulubiony Wiedźmin, poradził sobie z zadaniem? Jasne, że tak. Oczywiście. Oto wydzielina. Doskonale. Proszę, zapłata. Dziękuję. Jaki miły, nie? Jaki milutki Kalkstein. No dobra. Mm, mogę rozdać punkty w sumie teraz, ale to może zrobimy to później. Bardziej tak mi się wydaje, że chyba byłoby lepiej. No i dobra, e, gdzie my jeszcze musimy iść tutaj? Jej wysokość strzyga. Może skoczyłbym do tego jaskra? Musimy iść na groble. Jaskier jest naszym depozytem, więc może trawiasz? skoczymy do niego. Weźmiemy sobie tam te różne szale, tak? Jakby różne graty, które e, według tamtego druida mogą się przydać. E, tam biała róża była chyba potrzebna. Coś takiego to zaraz to ogarniemy. Okej, okay, jednak nie ogarniemy, bo drzwi są zamknięte, więc jest problem w tym, żeby się tam dostać. Ha, czyżbym nie miał przez to dostępu do depozytu? To jest duży kłopot akurat, tak wam powiem. Bardzo duży kłopot. Nie wiem, może wymyślę coś na później, jak to ogarnąć, to lecimy sobie na bagna, oddamy sobie resztę questów z tych zleceń i może Kiedy to się zaczniemy skończy? powolutku robić jakieś podchody pod tę strzygę. Zobaczymy. No to widzimy się na bagnach. Szybciutko lecimy, oddamy to zleconko na cmentary. To powinno być gdzieś obok nas, tak mi się wydaje. Tutaj wyżej chyba... Nie wiem, czy tam można jakoś przejść. Pewnie. Dobra, przechodzimy przez cmentarz. Tu mam jakiegoś kamola w ogóle. Czekajcie, może go sobie aktywujemy. Krąg niemego gromu. To no chyba powinno wzmocnić nasze zaklęcia, nasze znaki, naszego Arda. E, dobra, no może być, ale to tak czy siak musimy iść oddać zadanko, to jest najważniejsze. Teraz mm, rycerz temerski. Tu nie przejdę. Mm, no to jak tutaj przejść? Może dołem? Chyba. Jest ostatnie wyjście, wyjście, przejście, jakie widzę. Dobra, mamy uchodźców i Kim powinienem porozmawiać? Panie! Ej. Nie widzieliście może mojego syna? Włosy koloru słomy, piegi na nosie... Nie. Skrab taki, 12 wiosen jeno. Przykro mi, nie widziałem go. Dzień i noc tu ogień palę, żeby mógł drogę odnaleźć wśród mgieł i moczarów. Synek mój kochany. Mam nadzieję, że go odnajdziesz. Szukam strzygi, która ma tu ponoć swoje legowisko. Widzicie, panie, ten kościół stary na wzgórzu? Tam, w krypcie, strzyga mieszka. W nocy się budzi i biegnie krwi szukać. A ciebie nie rusza? A, raz jeden podbiegła do ogniska, ale się nie ruszył. Wszakże to ogień dla mojego synka, żeby nie zbłądził po nocy. Potwora spojrzała na mnie, jakby się zawahała i poleciała dalej. 
Od tej pory mnie omija. Ciekawe. Ale widziałem kiedyś, jak człowieka dopadła. O, strasznie to wyglądało. Opowiedz. Pow o. Opowieść. Spoko. Śpiesek. Klimacik. Potem elfy podpaliły dom sąsiada, wywlekły go razem z żoną na ulicę i zakatrupiły! Mnie chcieli wcielić do wojska. Na szczęście król Foltest wrócił i weźmie nie ludzi za mordę. Ja w każdym razie będę daleko stąd. I słusznie. Wiecie, co wam powiem? Piesek nie żyje. Czy to jest ten synek tego faceta, który mówi, że strzyga go nie rusza, omija? On uciekł. Dlaczego? Nic ci nie zrobiłem! Napiłbym się. On uciekł. I ten jego synek... Dlaczego? Został... Nic ci nie zrobiłem! Ciągnięty tam do środka. Nie wiem, może jeszcze porozmawiamy. Łaskawy panie. Tchórzem jesteś, wiesz? Tyle ci powiem. W sprawie ogłoszenia. A, tak, tak. Cmentary. Cmentary nam żyć nie dawały. Ale już żeście je ubili. Macie pięć żuchw na dowód. Stary skurwensen. Samemu się rzucić, kurna, strzydzę na pożarcie synka uratować. A ten od razu w te pędy w przeciwnym kierunku. A młody został. No. Tak, oto one. O, dziękuję. Mam nadzieję, że nie będziemy już mieć problemów. Oto zapłata. Dobra, śmieciu. Ach. No okej. Okay. Co my tu mamy, czekajcie. Dalej, do wykonania. No mamy te elementy zbroi do zdobycia na pewno. Koniecznie zdobędziemy. W ogóle mamy bardzo mało zadań. Nie będzie bolało. Do dentysty trzeba się udać, ale gdzie on jest, tego nie wiem. No poszukamy go później. Magiczna flet, formuła... Muszę zanieść Kalksteinowi magiczną formułę oraz inne komponenty zbroi, to na pewno. Więc takie jedyne zadanko, które mamy sensowne do wykonania, to... Strzyga. Spotkałem na bagnach człowieka, który mimo strachu przed potworami czeka dniem i nocą na powrót syna. Powiedział, że strzyga wychodzi w nocy z krypty pod kościołem. Muszę się tam udać po zmierzchu i stoczyć walkę. Mogę też spróbować ją odczarować. W tym celu muszę spędzić noc w pobliżu jej sarkofagu. Hmm. Dobra, Geralt, może porozmawiamy sobie z nimi tutaj. Ludziów dużo, pewnie mają coś do powiedzenia. Hej. Gdzie był król, kiedy to wszystko się zaczęło? E, Welerad. Dawno się nie widzieliśmy. Witaj, Geralt. Foltest prosił, żebym sprawdził, jak sobie poradzisz. Widzę, że zaufanie to podstawa. Wiesz, jaki on jest. Poza tym ten potwór to jego córka. W pewnym sensie go rozumiem. To dobrze, że rozumiesz. Ale czego chcesz ode mnie? Woltest nie jest głupi i wie, że klątwa królewny to czyjaś sprawka. Nie wierzy, że sama zmieniła się w potwora. Na pewno w krypcie znajdują się jakieś dowody. Mam przekazać, że musisz je znaleźć. Mhm. Foltest proponuje zacząć od sarkofagu, w którym ponoć sypia księżniczka. Spełnię rozkaz króla, a teraz pokaż mi drogę do królewny. Chodź za mną. Dlaczego? Nic ci nie zrobiłem! 
Ej, spokojnie, co się dzieje? Powstrzymajcie go! Krzyczki. No dobra. Wiele rad. Co, wchodzimy tam, czy jak? Ciekawe, czy on, te... on też tam wejdzie. Mm, okej. Okay. Krypta strzygi. No to wchodzimy. Ciemno, strasznie. Ojej, co to takiego tutaj się dzieje? No dobra, mam jakiś wpis? No, nie wiem. On powinien tu być, chyba tak. Nie wszedł za mną z jakiegoś powodu. No dobra, to na razie z pochodnią. Może skoczymy sobie tak bardziej na prawo. Zobaczymy, poszukamy, co takiego tutaj jest. Może ognisko sobie odpalimy. No i dalej z tą pochodnią przed siebie. A mnie tutaj wpakował. Drzwi otworzył i tyle. Koniec. Sobie sam muszę... O! Sarkowak. Jest? Czy nie? Pusty. Ale mamy tutaj pamiętnik Ostrita. Jeżeli czytaliście książkę, to wiecie pewnie, kim jest Ostryt. Na poprzednim odcinku puściłem wam ten filmik. To Ostryt to był ten koleś, którego Wiedźmin zagonił tam do strzygi. I tak naprawdę wykorzystał go jako przynętę, więc... No, taki tam zdrajca, zdradziecki. Okej. Okay. Co my tu mamy, czekajcie? Przeczytamy to może. Przeklinam cię, Wolteście. Mam nadzieję, że zdechniesz i zeżrą cię robaki. Przeklinam ten kaziroczy związek. Twoja siostra Ada zasługiwała na kogoś lepszego. Pragnę, żeby dziecko, które zrodzi się z twojej chuci było tak potworne jak ty. Jeśli czarownica mówiła prawdę, już wkrótce posmakujesz zemsty. Wystarczy tylko przygotować wszystkie składniki i trzy razy powtórzyć formułę. Ponoć nawet i to jest zbędne. Trzeba jedynie nienawidzić, a ja nienawidzę bardzo mocno. Okej. Okay. Na marginesie pamiętnika ktoś wynotował informacje dotyczące przekleństwa. Wygląda na to, że ta osoba poszukiwała sposobu na odnowienie przekleństwa. No, to mamy chyba taki jakiś dowód, który możemy wręczyć teraz Weleradowi, jako, wiecie, no przykład tego, że no ktoś jednak stoi za tym, że ta strzyga znowu wróciła do żywych. E, dobra, kurczaka nie biorę, to możemy wyrzucić. E, proszek alchemików możemy wyrzucić, sadełko też możemy wyrzucić i idziemy sobie no, do Velerada, no. Skoczymy z powrotem, powiemy mu, czego się dowiedzieliśmy. Re, resztę krypty tutaj, tego, tego wszystkiego, tego kompleksu podziemnego zostawimy sobie na później, żeby przeszukać, a na pewno będzie czego szukać. No i to tyle. Zobaczymy, co Velerad powie o tym, że w ogóle nie wszedł do środka tutaj. <śmiech> a, <śmiech> zakran, okej. Okay. Velerad. Geralt, brama zamknięta. Musisz się najpierw zająć bestią. Sam rozumiesz zasady bezpieczeństwa. No fajnie. Przykro mi, Geralt. Kurna, zasady Zamknięty. bezpieczeństwa mu się. Aj. No dobra, podejdziemy do ogniska i postaramy się gdzieś tam te maci go garnąć po bożemu. Może poczytamy też o strzydze, bo nie wiem czy pamiętać, ale mamy chyba książki, które pozwolą nam to zrobić. Zapiszę grę. I co my tutaj mamy? E, tak, zerykańskie owady. To możemy wyrzucić, sprzedać, nie wiem, cokolwiek. Czarodziejki, czarodzieje, koniunkcja sfer. Pamiętnik kolekcjonera kości mamy. Strzygi odczarowanie mamy dwie sztuki. I ostatnie życzenie. Traktat o geniuszach żywiołów. E, dobra, to strzygi odczarowanie. To myślę, że... To... Strzygi odczarowanie? Anonim. Wówczas rzekł Wiedźmin do króla Woltesta. Zapłać królu, a odszukam twoją córkę w ciemnym grobowcu. Odczaruję ją, jeśli to możliwe. Lecz jeśli nie podołam, bez wahania zabiję królewnę. Król zrozumiał, że to jedyna szansa i zabierzył los córki Wiedźminowi. Przez długie godziny czarownik zmagał się ze strzygą, odgagę srebrem i magiczną sztuką. Walczył z bestią i nie dał się zranić, ale strzydze również nie uczynił wielkiej krzywdy. Na koniec zamknął się w krypcie, zapieczętował wejście magmi, przeczekał do świtu. Albowiem Wiedźmini posiedli wielką mądrość o potworach i wiedzą, że wystarczy poranne pianie koguta, a przeklęta istota zostanie odczarowana. No dobra, o samej strzyze może też poczytamy sobie tutaj w naszym dzienniczku. W bestiariuszu mamy chyba wpis. Taki. 
Strzyga, strzyga, strzyga. Jasne, że jest. Strzyga jest kobietą przemienioną w potwora na skutek klątwy. Przepełniają nienawiść i zła wola. Nienawidzi wszystkich istot, zabija je i żywi się ich ciałami. Toleruje co najwyżej obecność trupojadów. Strzyga potrzebuje kryjówki, w której może przeczekać dzień. Na schronienie często wybiera sarkofagi w zapomnianych odnogach krypty. Skąd się biorą takie sprawy? Czary? Magia? Nie wiem, królu. Widzący zajmują się badaniem przyczyn tych zjawisk. Dla nas, Wiedźminów, wystarcza wiedza, że skupiona wola może takie zjawiska powodować. I wiedza, jak je zwalczać. Zabijać? Najczęściej. Za to nam zresztą najczęściej płacą. Mało kto żąda odczynienia uroków, królu. Z reguły ludzie chcą się po prostu uchronić od zagrożenia. Jeżeli zaś potwór ma ludzi na sumieniu, to chodzi jeszcze motyw zemsty. No i dobrze. Może nam wypaść z niej serce strzygi. Strzyga jest stworzeniem bardzo silnym i zwinnym, ale nie tak wytrzymałym, jak można sądzić. Atakuje z nienacka i stara się rozszarpać przeciwnika, nie dając mu szans na kontratak. Wrażliwe na srebro. Strzygę można odczarować, spędzając całą noc w pobliżu jej sarkofagu. Odporna na stal. No dobrze, mamy noc, więc chyba to jakieś ciało. Zapiszemy grę i trzeba nam do tego sarkofagu właśnie się udać. E, gdzieś w jego pobliże. No i gdzie ta strzyga się znajduje? No tutaj nigdzie jej nie widzę. Może pobiegamy sobie po całej tej lokacji. Poszukamy coś więcej. Może napijemy się też czegoś. E, co ja tutaj mam? Czekajcie. Błogosławieństwo powietrza. To mnie nie interesuje. Napiłbym się e, może... Jaskółki, mamy dwie sztuki, ale jedną można wypić. E, mamy też puszczyk, napijemy się i kota też się napijemy, żeby już sobie tutaj e, nie psuć oczu. E, kotek może być. Mamy coś jeszcze takiego fajnego, czekajcie. Grom, e, biały miód, biała mewa, mm, zamieć, nie wiem. E, pozwala dostrzec z niewidzialnych przeciwników. To nie króli królowa. Tu mamy olejki jakieś nieznane przeciwko trupojadom. Mm, Chyba na nią będzie pasować. Ona jest trupojadem, czy nie? Może przeciwko upiorom. No dobra. Dobra. Idziemy z tym takim naszym podstawowym zestawem. Chowamy pochodni i szukamy królewny. Zobaczymy, gdzie jest. Gdzie się znajduje. Ale pochodni miałem schować. Damy radę. Tak, mamy schowaną. Wyciągnę miecz. Srebrny oczywiście. No i lecimy. Tu mamy sarkofag. Coś jest? Mm, tak, zapiski elfiego minstrela. O, to jest chyba dla naszego kolegi Kalksteina. W związku z tym naszym pancerzem. Fajnie, udało nam się przy okazji, zobaczcie, też wykonać coś innego. Może nie do końca jeszcze, ale jest ok. Mamy kamień drogi. E, ognisko, tu mamy ciało. Brr, mamy żółty meteoryt. O kurna, to może sobie nawet stworzymy nowy miecz. W sumie byłoby fajnie, bardzo fajnie. Bierzemy sobie ten meteoryt i... Cofamy się, przejdziemy jeszcze może tam, gdzie nie byłem. A mamy chyba jeszcze tylko jeden korytarz, którym nie byłem, więc... Tutaj. Tak? Czy nie? Może tak. Może nie. No nie wiem. Dobra, może wrócę tam na początku, gdzie byliśmy. Trzeba to dobrze prześwietlić, ogarnąć. Co takiego mamy tutaj zrobić? Ach. No właśnie. Która jest godzina w grze? 11. Dobra, prześpimy się. Wiecie, to ja niepotrzebnie piłem te eliksiry w takim razie, ale... Ach, napijemy się jeszcze raz. Cyk. Do północy. Słychać coś. W oddali. A my raz jeszcze pijemy cały ten zestaw jaskółka. Kotek koniecznie, został nam też ostatni. I mamy tutaj jeszcze do wypicia puszczyk. Tak, dekor Rafalda Białego też mamy. Może sełka do miecz jakiś. Miał diamentowy na srebrny mieczek by się przydał. No, cyk, koniecznie. Dobra, jesteśmy gotowi, co? Zapiszemy i komu w drogę, temu wiatr w nogę. E, a gdzie nasza królewna? Piękna. 
Zdrówko, moje. <śmiech> Gardło, też moje. Lecimy. I cyk. I, I gniaczem oczywiście. Znowu, raz. Świetnie, dwa. Świetnie jeszcze, raz, dwa, trzy. Świetnie. I oczywiście lecimy. Znowu z igniaczem. Jeszcze raz z igniaczem. Jeszcze raz z igniaczem. I królewna nie żyje. Pewnie spodziewaliście się, że rozwiążę te sprawy inaczej. Yy, szczerze ja też. Ale tak jakoś w trakcie nadchłu mnie może, żeby jednak ją zabić. <śmiech> A komu potrzebna Adda? Ludzie, to zła kobieta była. Nie wiem, czy pamiętacie. Na Foltest tak czy siak. Jaką nagrodę pewnie mi wypłaci. Yy, dobra, szczątki. Mamy też jej serduszko, czyli możemy skorzystać z przepisu, który wręczył nam Kalkstein, a? I ogarnąć sobie elegancki eliksir. Myślę, że Geralt, Geralt, taki książkowy, to pewnie by ją odczarował jednak, ale no, gram w grę, to mogę sobie pozwolić czasem na coś więcej. Mamy jakiś wpis? Zdobyłem dowód, teraz muszę wyjść z przeklętej krypty. Tak, muszę wyjść. A jeżeli chodzi o zbroję, hmm... Mamy tutaj coś jeszcze gdzieś, nie? Dobra, to idziemy tylko do... Nie wiem, może poczekamy, żeby był dzień, nie? Żeby była ładniejsza pogoda była, to się chyba przyda. Przydałoby nam się też rozdać punkty umiejętności, bo mamy takie punkty do rozdania. Muszę sobie rozdać punkty na przykład w co? Mamy złoty punkt jeden, więc fajnie byłoby go gdzieś tutaj ulokować. Może... Może w igniacza, tak żeby już tak naprawdę na full tego igniacza mieć. Może... E, srebrny talent sobie siłę rozwiniemy troszeczkę, mamy też możliwość rozwinięcia z tego co widzę e, tutaj o tego silnego, srebrnego e, naszego stylu w Irden też może władujemy punkt i koniec, nie, to nie koniec zdecydowanie to nie jest koniec, mamy jeszcze przecież do stworzenia eliksir ze strzygi no tworzymy go, wypijemy go, kurna dlaczego by nie no, jakiś kotek, jakaś jaskółeczka by się też przydała, może jeszcze, dawaj, cyk, Ząb, ząbek, alpa, dobra, możemy go wykorzystać, jeszcze raz go możemy wykorzystać, jeszcze raz go możemy wykorzystać, jeszcze raz go możemy wykorzystać i tego kotka jeszcze raz też sobie tutaj stworzymy. Puszczyk mamy, więc to się chyba nie musimy z tym, chociaż może... Tylko ten ząbek to... Nie, dobra, to sobie odpuścimy to. Wizyta u dentysty na razie. Oddamy ząbki, inne rzeczy i będziemy się potem zastanawiać, co tam jeszcze takiego trzeba nam do dalszych naszych wojarzy. No i co, Geralt? Poszło nieco lepiej, nie? On już nauczony poprzednim... Chociaż on tego nie pamięta chyba, nie? Ale nauczony, powiedzmy, że poprzednimi wojarzami ze strzygą, yy, tym, yy, tą blizną, którą cały czas na sobie nosi. On już wie, że strzygę to trzeba tak już pokonać, na poważnie, na zawsze, a nie tam się bawić z potworą cholerną. Dobra, Velerat jest gdzieś? Jest. Hej. No i? Zamknięcie mnie w krypcie było naprawdę miłym gestem, Velerat. Tak. Rozkaz króla. Przykro mi, Wiedźminie. Strzyga nie żyje. Ludzie są bezpieczni. Ech, Wiedźminie, trzeba było ją ubić za pierwszym razem. Dostałbyś dużo złota i nie miałbyś więcej problemów, a tak? Nie miałem wyboru, tej klątwy nie dało się zdjąć. Szkoda, mimo wszystko liczyłem, że ci się uda. Mam dowód na to, że ktoś wywołał przemianę królewny w strzygę. Co to za dowód? Król chciał dowiedzieć się pierwszy. W porządku. To wszystko? Tak. A nie, byłbym zapomniał... Król kazał ci przekazać, że jeśli chcesz uleczyć chorobę, musisz udać się do starego dworzyszcza. Powiedział, że zrozumiesz, o co chodzi. Rozumiem. Bywaj. Bywaj, Wiedźminie. Rozumiem? Może rozumiem? Może... Tak, na pewno rozumiem, dokładnie. No. Do Belerat, jeszcze mamy do pogadania? Nie, już nie. No i misja wykonana. Yy, możemy chyba skończyć odcinek tutaj, co wy na to? Wydaje mi się, że tak. Dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że <śmiech> krzyczą, że oglądaliście. Było fajnie. Mamy do przetrzepania jeszcze w zimę płonącą. W sumie po bagnach też przydałoby się jeszcze pobiegać, może parę rzeczy odnaleźć, ogarnąć, jakieś nowości. Tutaj może jakieś skrzyneczki czy inne skarby sobie znajdziemy. Ja jeszcze wejdę tutaj. Jej wysokość strzyga. 
e, muszę udać się do Starego Dworzyszcza, czas załatwić. Dobra, to chodzi o salamandry oczywiście, więc spoko, e, zbroja, potrzebuję jeszcze... E, no właśnie, czego potrzebujemy jeszcze? Tutaj mamy kryptę kruka. O, to do krypty kruka pójdziemy sobie na e, kolejnym odcinku, e, skoczymy do Voltesta i jakby wykończymy to wszystko, to co mamy tutaj do zrobienia. Fajnie! <śmiech> Bardzo fajnie! No, elegancko bym nawet powiedział, iż gdyż... To dziękuję Wam za to, że byliście, że oglądaliście i yy, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, no, komentarzek jakiś miły napisać i tak już odnośnie tej choroby, o której Welerat nam wspomniał, może yy, napiszcie w komentarzu zaraza. Tak, żebym widział, kto yy, dotrwał do ostatniego odcinka, oczywiście zostawię serduszko, tak jak to mam w zwyczaju pod każdym takim yy, komentarzem, więc zaraza. Tutaj już rozpoczynam wiązankę komentarzy. Życzę wam miłego i tyle ode mnie. Bajo! Jajo! Ja.